Ja, het is eigenlijk met geen woorden te beschrijven. Het overvalt je en je weet gelijk, dit is het. Ik zag het toch Roosmerg van het Roosmerg trio en ja, ik had nog nooit iemand zo gitaar zien spelen. Zo, zo snel, maar ook zo mooi. Zo precies. Je hebt twee reacties dan. Je kan zeggen, oh dat lukt me dus nooit. Laat maar zitten. Of je denkt gewoon bij jezelf, dit wil ik kunnen, no matter what, ik ga het gewoon leren. En dat, dat dacht ik. Wat Gypsy Jazz voor mij heel mooi maakt is dat het straight to the point is. Het is recht voor zijn raap. Er zit weinig zweverigheid in. Dat vind ik heel belangrijk. Dat het, dat het eerlijk is. Het is akoestisch. Er zijn geen, je kan niet met een versterker, met een effect dingen verhullen. Het is gewoon jij en je gitaar. En dat is het. En Gypsy Jazz is Django. En wat Django heeft gedaan is gewoon praten, zingen met zijn gitaar. Elke keer als ik er weer naar luister, hoor ik weer nieuwe dingen. Het is, het is eigenlijk nooit klaar. Ik weet zeker dat ik heel mijn leven lang dat zou kunnen blijven luisteren. Toen ben ik gewoon begonnen. Ben ik gewoon heel veel gaan oefenen. Maar eerst, eerst wist ik helemaal niet waar ik mee bezig was. Ik snapte er helemaal niks van. En langzaam maar zeker uh, kwam ik er steeds meer achter. Gypsy Swing in aanraking gekomen op het festival van Samar via een jazzmaat van mij, een gitarist. Die zegt, oh we gaan daar naartoe. 
uh, kwamen om nu of twee, drie s'nachts op het festival aan. En uh, ik kreeg een bas in mijn hand geduwd. En uh, nou, het is in A mineur en uh, succes. En uh, later kwam ik achter dat het mij in swing was. <laughs> en uh, toen dacht ik van ja, dit is... De combinatie van de, uh, de jazz, uh, akkoorden, harmonieën en de uh, zigeunerinvloeden daarin en de swing. Uh, uh, en de combinatie met, de, uh, ja, met ook de romantiek van het, uh, van het uh, eten, drinken, uh, een goede vibe in de muziek. Dat maakt altijd uh, voor mij een hele ja, een verslavende vorm is. En waar, een vorm waar ik veel liefde voor heb. Het is heerlijk om te spelen. Het is een beetje de... Het is een beetje de rock van de jazz of zo. Dus het is een beetje de rauwe kant en de rauwe kant van de jazz. En dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik te gek om te doen. Festivalterrein, dat is eigenlijk een centrale plek. Maar wat steeds meer gebeurt, is dat er op de campings, waar iedereen, alle muzikanten, s'nachts zijn, dat het daar uh, het meeste te beleven is als je muzikant bent. Daar wordt heel veel gejammed. Het is gewoon het moment voor mij en voor mensen om hun passie te delen. Daar zie je ineens allemaal leeftijdsgenoten die allemaal precies dezelfde passie hebben en die ook op hun zolderkamertje hebben zitten oefenen. Ik heb zelfs al momenten gehad dat, dat het voor mij veel mooier was om de muziek te zien op, het, uh, op de camping dan op het, uh, op het festivalterrein. En dan op een gegeven moment, ja, als je echt in een leuke sessie zit, dan gaat het gewoon de hele nacht, nacht door. En ja, ik vind het waanzinnig om uh, uh, in de nacht zo af en toe, uh, uh, dan kijk je omhoog en dan zijn de sterren er. En dan kijk je nog een keer omhoog en denk je, goh, het begint een beetje te klaren. Dus de, de ochtend begint er weer te komen. En dan kijk je nog een keer omhoog en dan ben je een paar drankjes en uh, weet ik voor hoeveel nummers verder. En dan, uh, dan wordt het licht. En dan sta je nog steeds te spelen. En dat is, ja, dat is magisch. Ja, dan denk je af en toe, goh, zoals ze maar. Zo zou de wereld gewoon altijd moeten zijn. Dat je zou in de buurt moeten wonen of naar buiten moeten lopen. Dat je altijd zo met elkaar kan spelen. Wat je ziet bij uh, Sinti en Manoes, de muziek gaat over van vader op zoon, van broers, neven, iedereen leert van elkaar. En uh, zo heb ik dat met Max ook gedaan. Gewoon uh, voorspelen en hij naspelen. Dat werkt heel goed. Ja, om met Thomas te spelen is het natuurlijk gewoon geweldig. Toen ik net begon met gitaar spelen, toen waren Thomas en ik helemaal niet zo ja, best vrienden of zo. Thomas had gewoon zijn leven en ik had mijn leven. En sinds dat wij gitaar zijn gaan spelen, is het echt, zijn we echt broers, weet je wel. Echt uh, tot dik en dun. Het is gewoon, ik weet niet, het is echt familie zijn we nu, echt intens. Ja, echt broers, zoals je broers in films ziet, zeg maar. En die is misschien iets minder schuil. We zijn zo goed op elkaar ingespeeld nu, dan kun je muziek maken zoals je dat met niemand anders kan. We zijn al een tijd bezig met het trio en... Uh... We voelden dat het nu een goed moment was om, uh, om het vast te leggen. Het duurt heel lang voordat je zoiets hebt van uh, nu is het goed genoeg. Maar uh, nu kunnen we dat wel over onszelf zeggen. Ja, 
de studio was eigenlijk uh, een hele aparte ervaring. Uh, we hebben vijf dagen opgenomen en wat we op onze cd hebben geprobeerd is om zoveel mogelijk uh, te spelen vanuit je hart. Te spelen om echt te improviseren, om echt te voelen en vooral ook alleen de muziek het laten doen. En daar is dit uitgekomen. Yeah, we are ready, we are ready.